ünite içerisindeki inspektörleri değiştirebileceğimizi belki görmüşsünüzdür. Öncelikle buralara düğmeler ekleyeceğiz. Daha sonra da başka şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle bir tane editör klasörü oluşturalım. Bizim editör kodlarımız bunun içinde duracak. Buna bir tane, iki tane script'e ihtiyacımız var daha doğrusu. Bir tanesi düzenleyeceğimiz script, bir tanesi de düzenlediğimiz yer olacak script. Script'i oluşturuyorum main yazılım adına. Bir tane daha koda ihtiyacımız var. Bunun adını main editor yapacağım. Girelim main editörümüze ve main'e de gireceğiz şimdi. Şimdi bu bizim main editörümüz. Bir de main açmamız lazım. Editörümüz düğmeyi ekleyeceğimiz kısım olacak. Bu da asıl sınıfımız olacak. Neyi kastettiğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şunları bir temizleyelim ve içine herhangi bir değişken oluşturayım. Public int değer public vektör 3 koordinat. Öylesine bir şeyler yaptım. Şimdi main editor'a geliyorum. Buraları yine siliyorum. Bunu editörden türetiyoruz. Bu sefer mono behavior değil çünkü bu bir editor nesnesi olacak. Sahneye eklememiz gerekmeyecek. Editör. Görmedi şu an editörü. ctrl.enter yapıyorum ve gerekli olan kütüphaneye ekliyorum. Eğer siz Visual Studio'da değilseniz şunu elinizle kendiniz eklemeniz lazım. Yani özgün günü tedir yazacaksınız. Daha sonra bu editörün içerisinde bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyon bizim inspektörü yani şurayı çizen fonksiyonun üzerine kodlar yazmamızı sağlıyor. Yani fonksiyonu tekrar yazıyoruz diyebiliriz. Override yazıyorum. Ondan sonra altta on inspector GUI fonksiyonunu override ediyorum. Bu ne demek? Editörde bir tane fonksiyon var. Ben bu fonksiyonu yeniden yazacağım. Yani bu fonksiyonun normal halini istemiyorum. Normalde de biliyorsunuz ki e, bunlar editörde çizdiriliyor. Bir int değer, değer int koordinatta x, y, z şeklinde çizdiriliyor. Ben şu an onu siliyorum. Şurayı siliyorum. Artık ben kendim çizdireceğim diyorum ona. Şimdi şuraya e, bu editörün main'in editörü olduğunu belirtmek için custom editor yazıyoruz. Custom editor type of yani hangi tipteki main tipindeki nesnelerin editörüdür bu. Şurayı enter'layalım. Bu on inspector GUI içinde artık bu main inspektörde görünecek haline çizeceğiz. Şimdilik boş kalsın. Boş olduğunu göstereyim size hemen. Bu main kameraya bu main script'imizi atalım. Bir dakika main'e bakayım. Tamam atabiliriz bunu. Ha, e, pardon. Main'i editörün içine atmışım ya. Onu atmamam gerekiyordu. Bu assistant içinde duracak. Şimdi tekrar atalım. Şu an gördüğünüz gibi bizim o int değişkenimizi public olmasına rağmen göstermiyor. Çünkü biz bunu editörün içindeki main editörde baştan yazacağız. Bu ne demek? Çizdirmemiz lazım. Çizdirelim. Bir tane bu buton çizdirmek istiyoruz. GUI layout'ta açıyoruz parantezleri. Bizden şu an GUI content istiyor. Bu zor bir parametre. Geçelim. String text istiyor. Tam bu bizim bildiğimiz bir parametre. Sağdaki paramsta istenilirse girebileceğimiz özellikleri belirtiyor. E, params olduğu için girmemize gerek yok. Yanında params yazdığını görüyorsunuz. Şimdi bu butona tıkla diyelim. Eğer eğer bu butona tıklanırsa kısmını almamız lazım. Buraya bir tane bool tıklandı mı diye bir değişken oluşturabilirim. Sonra da bunu if'in içine alabiliriz. Tıklandı mı? Tıklandıysa debug log içinde bir tane çıktı versin bize. Tıklandı. Yani bu tıklandan da bu true olacak. Bu sürekli çağrılan bir fonksiyon bu arada. Bu gui fonksiyonu yani sürekli çağrılıyor, sürekli çizdiriyor. Tıklandan da bura true olacak. Alta geçtiğinde zaten tekrar geldiği için buraya tekrar tıklanıp tıklanmadığını almış olacak. Böylece sürekli tıklandı yazmayacak ekrana. Bir kere tıklandı da yazacak. Şimdi main kameraya gelelim. Burada bizim tıkla butonumuz gözüküyor. Tıkladığımda altta tıklandı yazıyor. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela diyelim ki biz sadece buraya buton ekleyeceğiz. Üsttekiler normal çizilsin istiyoruz. Buradan base'deki inspektör çağırırsak hem o çağrılmış olur. Base nokta diyorum. On inspektör yani editörün içerisindekini de çağırmaya devam et. Ben kendim de bir şeyler eklemeye devam edeyim demek bu. Dersek main kamerada artık hem bizim bu değerlerimizi x, y, z olarak hem de tıklayı görebileceğiz. Diyelim ki biz bu değeri buna bastıkça artırmak istiyoruz. On onu artırmak istiyoruz. Bunun için bizim bu main'in 
nesnesine ihtiyacımız var. Şu an biz main editördeyiz. Buradan direkt nesneye ulaşamıyoruz. Bunun için bir tane değişkenimiz var. Bu değişkenimizin adı target. Bu target da editörün içerisinden geliyor. Bunu bir değişkene alıyoruz. Main, main eşittir target, main. Bunu buna cast ediyoruz. Yani dönüştürüyoruz. Bu target aslında bizim main'imizi döndürüyor. Object türünde döndürüyor. Biz onu main'e cast ediyoruz, dönüştürüyoruz. Şimdi main'den main'den bu bizim buradaki public değişkenimize ulaşabiliriz. Kapattım yanlışlıkla bir dakika. Şu değere erişebiliriz. Buradan main nokta değer artı eşittir 10 diyelim. Şimdi tekrar geri dönelim main kameraya ve bir dakika bir daha seçmemiz lazım. Tıkla diyelim. Tıkladıkça şuradaki değer artıyor. Başka bir tane ben bu script'te bu main'i atarsam bunun için ayrı bir tane main oluşmuş olacak. E, ayrı bir editör oluşmuş olacak. Bunun editörü de farklı. Böylece burada 130 diyelim. Bu tarafta 80 olabilir. 